హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రోహిణీస్ కిషన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ముందుగా ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా వ్యూ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి చూస్తున్నారు కదా రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేశారంటే పక్కన బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను ఎప్పుడు కొత్తగా వీడియో పోస్ట్ చేసిన దాని నోటిఫికేషన్ మీకు మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చేసి నేను మునగాకు కొబ్బరి ఫ్రై చూపిస్తానండి ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లోనే రెడీ అయిపోతుంది అలాగే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనకి మునగాకు హెల్త్కి చాలా మంచిది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సరే అయితే మరి ఇంక లేట్ చేయకుండా నేను రెసిపీని స్టార్ట్ చేసేస్తాను ఈ మునగాకు కొబ్బరి ఫ్రై ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వన్ టీ స్పూన్ శనగపప్పు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక రెండు ఎండు మిర్చి కొద్దిగా కరివేపాకు ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని ఇలాగా పొడవుగా స్లైసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక హాఫ్ కప్ తురిమిన కొబ్బరి ఇది వచ్చేసి పచ్చి కొబ్బరేనండి తర్వాత ఒక ఆరు వెల్లుల్లి రబ్బల్ని ఇలాగా దంచుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను వన్ కప్ మునగాకుని బాగా క్లీన్ చేసేసుకుని ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ అయితే మనం మునగాకుని బాయిల్ చేసుకోవాలండి దానికోసం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత అందులో వాష్ చేసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మునగాకుని కూడా యాడ్ చేసేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుంటున్నాను మనం మునగాకుని ఇలా బాయిల్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కూడా ఫ్రై చేసి ఇచ్చండి కాకపోతే ఫ్రై ముద్ద ముద్దగా వస్తుంది పొడి పొడులు ఆడుతూ రాదు అదే మనం ఇలా ఒకసారి బాయిల్ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్నామంటే ఫ్రై చక్కగా పొడి పొడులు ఆడుతూ వస్తుంది చూసారు కదా ఒకసారి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని నేను లిడ్తో క్లోజ్ చేసుకుని కుక్ చేసుకుంటున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా ఆకు మొత్తం దగ్గరికి వచ్చేసింది వాటర్ మ్యాక్సిమం అయిపోయింది ఇంకొక టూ సెకండ్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి చాలా ఫాస్ట్గానే ఫ్రై అయిపోతుందండి జనరల్గా ఆకుకూరలు చాలా ఫాస్ట్గానే ఫ్రై అయిపోతాయి కదా చూసారు కదా ఫైనల్లీ వాటర్ మొత్తం కంప్లీట్గా అయిపోయింది ఇంకప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఈ మునగాకుని వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నానండి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ అందులో చనపప్పు యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను చనపప్పు లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో దంచుకున్న వెల్లుల్లి రబ్బర్లు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఫ్రైలో మనం వెల్లుల్లి కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి అందుకనే నేను వెల్లుల్లి రబ్బల్ని కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకున్నాను వెల్లుల్లి కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో పొడవుగా స్లైసెస్ కింద కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మొక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఈ ఉల్లిపాయ మొక్కలు కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలిన పోపు దినుసులు అంటే ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేసుకుని ఉల్లిపాయ మొక్కలు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా ఉల్లిపాయ మొక్కలు అయితే మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి ఇలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మునగాకుని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుని ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ మునగాకు వచ్చేసి బాగా ముద్ద ముద్దగా ఉంటుందండి అందుకనే నెమ్మదిగా విడివిడిగా చేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ తురుముకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరిని ఇందులో యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నేనైతే పచ్చి కొబ్బరే తీసుకున్నానండి మీరు కావాలంటే ఎండు కొబ్బరిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టేస్ట్కి సరిపడగా సాల్ట్ ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే వన్ టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ కారం వచ్చేసి మీ టేస్ట్కి సరిపడగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఈ ఫ్రై మొత్తం కూడా పొడి పొడులు ఆడేంత వరకు మూత పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రై అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం ఏమీ పట్టదండి జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్లోనే పొడి పొడులు ఆడుతూ చక్కగా రెడీ అయిపోతుంది నేనైతే ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని లిడ్తో క్లోజ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా చక్కగా పొడి పొడులు ఆడుతూ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్రై వచ్చేసి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి కొత్తగా వంట నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఈ ఫ్రైని చాలా ఈజీగా అలాగే చాలా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసేస్తారు ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎవరికైనా తెలియకపోత
थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय